ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കായലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്ര കായലുകളാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തി നാല് കായലുകളാണ് ഉള്ളത് നാല് അതിൽ ഏഴെണ്ണം ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളാണ് ഏഴെണ്ണം ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങൾ ബാക്കി ഇരുപത്തി ഏഴെണ്ണം അഴിയോ പൊഴിയോ മുഖേന കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയുമാണ് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിനാല് കായലുകൾ അതിൽ ഏഴെണ്ണം ഉൾഭാഗത്താണ് അതായത് കടലുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തി ഏഴെണ്ണം അഴിയോ പൊഴിയോ മുഖേന കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുമാണ് ഓക്കെ പൊഴി എന്താണ് മണൽത്തിട്ടകാൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കടലും കായലുമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്തെയാണ് പൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം മത്സ്യ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പൊഴി അപ്പോൾ അഴി എന്താണ് അഴിമുഖം അഴി എന്ന് പറയുന്നതും പൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ ഒരേ തന്നെ ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് കായലും കടലുമായിട്ട് ചേരുന്ന പ്രദേശം അഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിര സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവാടമായിരിക്കും കായലും കടലും തമ്മിലുള്ള സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു കവാടമാണ് അഴി അഴിമുഖം എങ്കിൽ പൊഴിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിരിക്കും ഒരു പ്രളയമോ മഴക്കാലമോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് പൊഴിമുഖങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പല നദികളും വന്നു ചേരുന്നത് ഈ കായലുകളിലേക്കാണ് പിന്നീടാണ് അത് കായലിലൂടെ കടലിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത് ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കായലുകളിൽ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ട് വേലിയേറ്റവും രണ്ട് വേലിയിറക്കവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലായ വേമ്പനാട്ട് കായലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ തടാകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ മൊത്തം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് ദ്വീപുകൾ ഉള്ളത് വെല്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് രാമൻ വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് രാമൻ തുരുത്ത് ബോൾഗാട്ടി ഐലൻഡ് വല്ലാർപാടം പാതിരാമണൽ പിഴാല ചേരന്നൂർ പെരുമ്പളം എന്നിവ വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുരുത്തുകളാണ് തുരുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡുകളാണ് ഇതിൽ പാതിരാമണൽ ദ്വീപാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി പ്രകൃതിദത്ത ദ്വീപ് അതേസമയം വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദ്വീപുമാണ് വൈപ്പിനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപ് പാതിരാമണല് പ്രകൃതിദത്തമായ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് വെല്ലിങ്ടൺ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദ്വീപ് വൈപ്പിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപ് കൊച്ചിൻ തുറമുഖത്തിലേക്കുള്ള മണ്ണ് എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദ്വീപാണ് വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ ഐലൻഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മൂവാറ്റുപുഴയാറ് മീനച്ചിലാറ് മണിമലയാറ് പമ്പ നദി അച്ഛൻകോവിലാറ് എന്നിവയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം മൂവാറ്റുപുഴയാറ് മീനച്ചിലാറ് മണിമലയാറ് പമ്പ നദി അച്ഛൻകോവിലാറ് മൂന്ന് മായിൽ തുടങ്ങുന്ന ആറുകളാണ് മൂവാറ്റുപുഴയാറ് മീനച്ചിലാറ് മണിമലയാറ് മാ 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 പിന്നെ ഒരു അച്ഛൻ ഗോവിലാറ് പിന്നെ പമ്പ നദി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വേമ്പനാട്ട് കായൽ അറബിക്കടലുമായി സന്ധിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൊച്ചി തുറമുഖം ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് ഈ വേമ്പനാട്ട് കായൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് കോട്ടയം എറണാകുളം ആലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ചതുശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ അങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ റാംസർ സൈറ്റുകൾ റാംസർ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കായലായിട്ട് ഈ വേമ്പനാട്ട് കായൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ ആറ് മാസം ശുദ്ധജലമായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് കായലിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കാണല്ലോ വെള്ളം ഒഴുകുക ആ സമയത്ത് കായലിലെ ഏകദേശം ഒരു ശുദ്ധജലമായിരിക്കും എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് കടലിൽ നിന്നും കായലിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് രസമുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേമ്പനാട്ട് കായലിന് കുറുകെ കുട്ടനാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബണ്ടാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകൃഷിയെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കായലിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷനാണ് ഈ ബണ്ടിന് മുകളിൽ ന
കായലിലേക്ക് കയറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉപ്പുരസം കലർന്ന വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കായലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന കൃഷിഭൂമിയിലൊക്കെ ഈ ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളം കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു പോവും അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് അവിടെ ഇരിപ്പു കൃഷിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് വർഷകാലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് തവണ വിത്തിറക്കുന്ന ഇരിപ്പു സമ്പ്രദായം ഇങ്ങനെ ഒരു ബണ്ടൊക്കെ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് മുപ്പു സമ്പ്രദായം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്ന് സീസണിൽ വിളവിറക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളം കയറി വരുന്നതിനെ ഓര് വെള്ളം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഇങ്ങനെ ഈ തണ്ണീർമുഖം ബണ്ട് കെട്ടി വെ വരുന്ന കായലെ വെള്ളം മുഴുവൻ അവിടെ കെട്ടി നിർത്തി കടലിലേക്ക് ഒഴുകാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും കയറാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം വർഷകാലത്ത് അതിശക്തമായ പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സമയത്ത് അതിശക്തമായ കാലവർഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പിൽവേ ഉയർത്തിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തെ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു ഷട്ടറ് ഉയർത്തുന്നു ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ പുന്നമട കായലിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കായലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കല്ലടയാറ് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കായൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലടയാറ് അഷ്ടമുടി കായൽ പതിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അഷ്ടമുടി കായലിലെ ഒരു പ്രധാന ദ്വീപാണ് മൺട്രോ തുരുത്ത് മൺട്രോ പനയാകൃതിയിലുള്ള എട്ട് ശാഖകളായ ഏകദേശം അമ്പത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ കാണുന്നത് നീണ്ടകര അഴിമുഖമാണ് അഷ്ടമുടി കായലിനെ അറബിക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നീണ്ടകര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് പെരുമൺ തീവണ്ടി അപകടം സംഭവിച്ചത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് മീൻപിടുത്തക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീനവല ഉണ്ടല്ലോ നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പുറം ചട്ടയിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ചീനവല ഈ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണമാണ് ചീനവലയല്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൗന്ദര്യം ഇതുകൂടാതെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ചേരാൻ പറ്റിയൊരു സ്പേസ് ആണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊല്ലം കണ്ടവൻ ഇല്ലം വേണ്ട എന്നൊരു പഴമൊഴി വന്നത് അല്ലേ പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചതും അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് അടുത്തതാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട പനയുടെ ആകൃതിയിലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ നാലാമതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കായലാണ് വെള്ളായനി കായൽ വെള്ളായനി കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായലാണ് വെള്ളായനി കായൽ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണിത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജല തടാകമാണിത് ശാസ്താംകോട്ട കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം അടുത്തതാണ് ഉപ്പള കായൽ ഉപ്പള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കായലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉപ്പള കായൽ ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം അടുത്ത തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം നാട് ജില്ലയിലാണ് പൂക്കോട് തടാകം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തടാകം കൂടിയാണ് പൂക്കോട് തടാകം മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കായലുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണെന്ന് മൂരിയാട് കായൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് മൂരിയാട് കായൽ ബി എം കായൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മലപ്പുറം ടച്ച് ഉണ്ടല്ലേ ബി എം കായൽ മലപ്പുറം ജില്ല കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വേളി കഠിനംകുളം അഞ്ചു തെങ്ങ് ആക്കുളം ഇടവ എന്നീ കായലുകൾ തിരുവനന്തപുരം 
കോഴിക്കോടാണ് റാംസർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ കായലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ അഷ്ടമുടി കായൽ കവ്വായി കായൽ എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കേരള ജോഗ്രഫി ലീഗ്സ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ കായലുകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്